नमस्कार मित्रांनो कोरोना व्हायरसमुळं संपूर्ण जग तसेच आपला भारत सुद्धा आणि महाराष्ट्रही लॉकडाऊन असल्यामुळे आपला हा क्लास त्याच्यामुळे बंद आहे आणि आपण या यूट्यूबच्या माध्यमातून हा संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत आहे की आपण जी काही स्पर्धा परीक्षा जे काही मी स्वामी विवेकानंद अकॅडमी संचालक दिग्रस पुसत आणि या जे काही आपले विद्यार्थी आहेत यांचे जे काही अभ्यासांचा जो काही आता वेळ भरपूर आहे सध्या आणि कोरोना व्हायरसमुळे संपूर्ण आपला भारत हा लॉकडाऊन असल्यामुळे आपल्याकडे भरपूर वेळ आहे या वेळेचा सदुपयोग घेऊन अभ्यासाला थोडासा गती देण्याचा प्रयत्न करण्याचा माझा छोटासा प्रयत्न आहे तर आपण जे काही कोणतीही स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करायचा असले तर हा राज्यशास्त्र हा विषय तो आपण राज्यशास्त्र पाहणार आहे आणि आपल्या चॅनलचं नाव आहे देशमुख सर यूट्यूब चॅनल यांना लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा जर तुम्हाला आवडलं तर तर पहिला आपण पाहणार आहे विषय आहे राज्यशास्त्र आता राज्यशास्त्र हा विषय निवडण्याची पार्श्वभूमी आहे की राज्यशास्त्र हा दैनंदिन जीवनातील हा महत्वाचा घटक हा राज्यशास्त्र आहे प्रत्येक हा आपण जे काही विषय जगत आहे हा राज्यशास्त्राविषयी आपला प्रत्येक घटक हा राज्यशास्त्राविषयी आहे तर आपण जर की कोणती एक्झाम द्यायची असेल तर हा राज्यशास्त्राचा भाग त्याच्या मोठ्या प्रमाणावर समावेश केलेला आहे जसं की आपण पोलीस भरतीपासून सुरुवात करू पोलीस भरती आणि नंतरचा आहे सरळ सेवा भरती आणि नंतर पी एस आय एस टी आहे पी एस आय एस टी आहे जे काही जे पूर्व परीक्षा पासून पी एस आय एस टी आय मध्ये जे पूर्व परीक्षा असेल किंवा मुलाखत असेल मुख्य परीक्षा असेल हा महत्वाचा समावेश म्हणजे राज्य घटना असतो आणि एम पी एस सी म्हणजे हे पूर्व परीक्षा आणि पेपर हा एकशे पन्नास मार्काचा एक पेपर आहे एम पी एस सीला राज्यशास्त्र आणि यू पी एस सीला सुद्धा हा एक पेपर जी एस जनरल स्टडीज म्हणून दोनशे पन्नास मार्काचा एक राज्यशास्त्र हा कंपल्सरी विषय आहे तर हा एक असा महत्वाचा विषय आहे आपला राज्यशास्त्र जे की मानवाच्या राजकीय दृष्टिकोनातून अध्ययन करणारं शास्त्र म्हणजे की राज्यशास्त्र आहे आणि हा राज्यशास्त्र विषय आपण सर्वांना समावेश असा हा महत्वाचा विषय घेणार आहे जे काही पोलीस भरती सरळ सेवा भरती करतील त्यांनी हे सरळ सरळ प्रश्न लक्षात ठेवा पी एस आय एस टी आय करत आहेत त्यांनी जे काही हा घटक सांगितलं त्याच्या आणि एम पी एस सीवाले यांच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला थोडाफार अभ्यास करावा लागेल तर आपण सर्वप्र पाहणार आहे राज्यशास्त्र आता राज्यशास्त्राचा जे काही उगम आहे हा इतिहासामधूनच हा राज्यशास्त्र बाहेर काढलेला घटक आहे म्हणजे की जे काही राज्य व्यवस्था निर्माण झाली हा राज्यशास्त्र हा इतिहासामधून बाहेर काढलेला विषय म्हणजे हा राज्यशास्त्र आहे की एक स्वतंत्र मानवाचं राजकीय क्षेत्र निर्माण केलं आणि म्हणजेच हा राज्यशास्त्र हा की मानवाच्या राजकीय दृष्टिकोनातून अध्ययन करणारं शास्त्र म्हणजे की राज्यशास्त्र आहे जर जसं की आपण इतिहास पाहिला की जे काही युरोपियन व्यापारी या भारतामध्ये आले सुरुवातीला व्यापार करते नंतर राज्यकर्ते बनले हळूहळू त्यांनी भारतामध्ये राज्यशाही हा बरखास्त करून त्या ठिकाणी लोकशाही प्रस्थापित करण्यात आली आणि नंतरच्या काळात आपण जे काही भारत हा प्रार्थनात गेला आणि नंतर आपण स्वातंत्र्याकडे वाटचाल करत होतो या दृष्टिकोनातून आणि नंतर की भारताला एक जेवढाच आपण स्वातंत्र्य होऊ अठराशे सत्तावनचा जो काही घट उठाव होता अठराशे सत्तावनच्या उठावात भारतीय अयशस्वी का झाले कारण इथं सर्वात महत्वाचा घटक आपण इतिहासामध्ये हा सर्व पाहणार आहे की कारण सतराशे त्र्याहत्तर हा सतराशे त्र्याहत्तरचा रेग्युलेटिंग ऍक्ट सतराशे त्र्याहत्तरचा रेग्युलेटिंग ऍक्ट हा इंग्रजांनी दिलेला पहिला कायदा सतराशे त्र्याहत्तर पासून ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस पर्यंत इंग्रजांनी काय केले आणि हा झाली या राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी हा पार्श्वभूमी संपूर्ण आपण हा इतिहासामध्ये पूर्णतः अभ्यासणार आहे की एकोणीसशे सतराशे त्र्याहत्तर ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस पर्यंत कायदे आणि ते भारतीय राज्यघटनेमध्ये कोण कोणता घटक समावेश केला ते त्याला सर्वात महत्वाचं म्हणजे एकोणीसशे पस्तीसचा भारत सरकारचा कायदा हा भारतीय राज्य राज्यघटनेमध्ये सर्वाधिक समावेश केलेला कायदा म्हणजे एकोणीसशे पस्तीसचा भारत सरकारचा कायदा तर या पद्धतीने आपण अनेक कायद्याचं जे काही महत्वाचे घटक आहे भारतीय राज्यघटनेमध्ये समावेश केलेले आहेत आणि सर्वात महत्वाचा म्हणजे एकोणीसशे पस्तीस तर आपण अठराशे सत्तावनच्या अठराशे सत्तावनच्या उठावाबद्दल बोलतो अठराशे सत्तावनचा उठाव हा भारतीय अयशस्वी काय झाली जर अठराशे सत्तावनच्या उठावामध्ये एक्याचा अभाव होता देशप्रेम नव्हतं आणि इथं सर्वात म्हणजे एक्याचा अभाव होता म्हणजे की आपण एक नव्हतं देशप्रेम नव्हतं आणि त्याच्यामुळे अठराशे सत्तावनचा उठाव अयशस्वी झाला की आपण जर अठराशे सत्तावनच्या उठावामध्ये जर विजय झालो असतो तर काय पुन्हा राज्यशाही प्रस्थापित झाली जे काही सर्व राज्यांचं अस्तित्व नष्ट झाल्यामुळे सर्व राज्य हे एकत्रित आणते आणि जे काही बाकीचे घटक होते की ज्यांची काही सामाजिक सुधारणा केल्या आर्थिक राजकीय खालसा धोरण असे विविध कारण होते सर्वात महत्वाचं म्हणजे की या ठिकाणी एक्याच अभाव होता आणि आपण जर अठराशे सत्तावनचा उठाव विजय झाल्यानंतर भारतातली पुढील वाटचाल कशी असेल असा कोणताही भविष्याचा दृष्टिकोन या अठराशे सत्तावनच्या उठावामध्ये नव्हता आणि यामध्ये सर्वात म्हणजे एक्याचा अभाव होता देशप्रेम हा सुद्धा अठराशे सत्तावनच्या उठावापासून आपल्याला मिळालेले सर्वात महत्वाचं म्हणजे की देणगी की आपला देशप्रेम इतक्याची भावना आहे अठराशे सत्तावनच्या नंतर टप्प्याटप्प्याने भारतामध्ये असे कायदे करत आले आणि नंतर हा एकोणीसशे पस्तीसचा कायदा 
आणि नंतर आपण चळवळी सुरू झाल्या विविध शास्त्र आणि हा सर्व घटक आपण याच्यामध्ये पाहणार आहे हा इतिहासामध्ये तर राज्यशास्त्रामध्ये आता आपण सुरुवात करणार आहे की एकोणीसशे शेहेचाळीस आता एकोणीसशे शेहेचाळीसला जी काही भारताची जी काही वाटचाल स्वातंत्र्याकडे चालू होत होती एकोणीसशे शेहेचाळीसला आणि तत्कालीन परिस्थितीमध्ये इंग्लंडमध्ये जे काही बदल झाला होता एकोणीसशे शेहेचाळीसच्या दरम्यान इंग्लंडचे दोन पक्ष होते एक मजूर पक्ष होता आणि हा एक हुजूर पक्ष होता आणि तत्पूर्वी जे काही भारतामध्ये ही वाटचाल झाली की एकोणीसशे बावीसला महात्मा गांधींनी जी भारताला एक सभा असावी संविधान सभा अशा प्रकारची सभा असावी परंतु संविधान सभेचं नाव न घेता अशी मागणी एकोणीसशे बावीसला गेली होती नंतर नेहरू रिपोर्टमध्ये होता नंतर सायमन कमिशन असेल क्रिप्स मिशन असेल वेवेल योजना आणि त्यानंतर हे कॅबिनेट मिशन असेल हे कॅबिनेट मिशन म्हणजे त्रिमंत्री योजना या पद्धतीत जी काही वाटचाल आहे इतिहासामध्ये संपूर्ण घटक हा आपण अभ्यासणारच आहोत आणि तत्पूर्वी एकोणीसशे शेहेचाळीसला जी काही इंग्लंडच्या इंग्लंडची जी काही स्थिती आणि भारताची जी काही स्थिती आपण एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये जाती तत्कालीन परिस्थितीमध्ये कोणता घटक होता की तत्कालीन परिस्थितीमध्ये इंग्लंडमध्ये दोन पक्ष होते महत्वाचे एक मजूर पक्ष होता आणि दुसरा हुजूर पक्ष होता आता मजूर पक्ष हा मजूर पक्ष आणि हुजूर हुजूर पक्ष एकोणीसशे शेहेचाळीसला सत्तेत अस्तित्वात होता आणि इंग्लंडमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि त्या निवडणुकीमध्ये मजूर पक्षांच्या जे काही जाहीरनाम्या सांगितले होते की भारतीयांनी मजूर पक्षाला सहकार्य करावे आणि आम्ही स्वत मजूर पक्ष जर सत्तेत आला तर भारताला लवकरात लवकर स्वातंत्र्य देण्यात येईल असं मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्या सांगण्यात आलतात आणि त्या पद्धतीनुसारच घडलं मजूर पक्षाला संपूर्ण भारतीयांनी संपूर्ण भारतीयांनी मजूर पक्षाला सहकार्य केलं आणि मजूर पक्ष एकोणीसशे शेहेचाळीसच्या इंग्लंडच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विजय झाला आणि त्यानंतर पंतप्रधान मजूर पक्षाचे नेते पंतप्रधान ऍटली झाले आता पंतप्रधान ऍटली झाल्यानंतर त्यांनी जे काही आश्वासन दिलं त्यासाठी एक भारताचा एक कॅबिनेट मिशन पाठवलं म्हणजे त्याला त्रिमंत्री योजना आणि तत्कालीन परिस्थितीमध्ये की भारताजवळ एक दोन महत्वाचे प्रश्न होते की स्वातंत्र्य पाकिस्तानच्या मागणीला जोर धरला होता आणि भारताला एक राज्यघटना असावी याच्यासाठी त्यांनी काय केले की भारतामध्ये की पंतप्रधान ऍटली झाल्यानंतर यांचा ऍटली पंतप्रधानाचं एक कॅबिनेट मंत्री असते त्याच्याकडे राज्यमंत्री असतात आणि कॅबिनेट म्हणजे अतिशय महत्वाची खाते असणारे मंत्री म्हणजे की कॅबिनेट मंत्री तर ह्या पंतप्रधान ऍटलीच्या तीन कॅबिनेट मंत्री होते आणि तत्कालीन म्हणजे की भारत मंत्री एक होता भारत मंत्री म्हणजे सर पॅथिक लॉरेन्स हा भारत मंत्री होता दुसरा सर स्टॉपर्ड क्रिप्स अल्बर्ट अलेक्झांडर सर पॅथिक लॉरेन्स नंबर एक सर पॅथिक लॉरेन्स अल्बर्ट अलेक्झांडर सर स्टॉपर्ड क्रिप्स असे तीन मंत्री इंग्लंडच्या कॅबिनेटचे होते म्हणजे की पंतप्रधान ऍटलीच्या कॅबिनेटचे जे काही तीन मंत्री होते हे तीन मंत्रीचं शिष्टमंडळ भारतात पाठवलं कारण हे तीन मंत्री असल्यामुळे याला त्रिमंत्री त्रिमंत्री योजना असं समोरलं गेलं आणि याला कॅबिनेट मिशन का म्हणतात कारण कॅबिनेटचे तीन मंत्री होते आणि त्याच्यातला एक एकोणीसशे शेहेचाळीसचा भारत मंत्री प्रश्न आपल्याला अनेक प्रकारे याच्यावर जर हा भाग लक्षात ठेवला तर एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये इंग्लंडमध्ये सत्ता आंदोलन कोणत्या पक्षाची सत्ता आली पंतप्रधान कोण झालं आणि तत्कालीन भारत मंत्री कोण होता कॅबिनेट मिशन भारतात आले तेव्हा तत्कालीन भारत मंत्री कोण होता या असे विविध प्रकारचे प्रश्न यामध्ये तयार करता येतील तर त्यावेळेस कॅबिनेट मिशनचा अध्यक्ष म्हणजे कोण असेल तत्कालीन भारत मंत्री तत्कालीन भारत मंत्री कोण होता सर पॅथिक लॉरेन्स आणि यांनी भारतात आल्यानंतर भारतातल्या विविध जे काही पक्ष होते भारतातले जे काही महत्वाचे नेते मुस्लिम लीग याच्याशी चर्चा विनिमय करून संपूर्ण भारताला जे काही सर्व संपूर्ण भारताला जे काही समावेश अशी एक राज्यघटना म्हणजे संविधान सभा म्हणजे एक राज्यघटना असेल आणि ती राज्यघटना तयार करण्यासाठी एक संविधान सभा असेल आता संविधान सभा आणि घटना परिषद म्हणजे काय आता राज्यघटना हे राज्यशास्त्रामध्ये सर्वात महत्वाचा घटक पाहणार आहे की भारताची राज्यघटना आता भारताची राज्यघटना कशी तयार झाली आता भारताची राज्यघटना तयार करायची आता राज्यघटना म्हणजे की जे देश ज्या नियमावलीच्या किंवा ज्या नियमाच्या आधारे चालतो की आता प्रत्येक आपल्या घरात घ्या आपण प्रत्येक घरात एक अलिखित राज्यघटना आजही काही देशाची अलिखित राज्यघटना आहे जसं आपल्या घरात प्रत्येक नियमानुसारच चालते जसं की अलिखित नियम पडलेले आहे आपले जे काही आपले आजोबा होते वडील असेल आपण असेल आई असेल भाऊ असेल प्रत्येकाला प्रत्येकाला एक नियम असतात आणि त्या नियमाचे अलिखित नियम सर्वांना पाळावं लागतात असे प्रत्येक देश अलिखित नियमानुसार काही देश चालतात तर काही देश हे लिखित नियमानुसार चालतात काही देश अलिखित नियमानुसार चालतात काही देश लिखित नियमानुसार चालतात लिखित राज्यघटना अलिखित राज्यघटना भारताची ही लिखित राज्यघटना तयार करण्यासाठी राज्यघटना तर त्यासाठी एकोणीसशे शेहेचाळीस म्हणजे आपण हे प्रार्थना तयार होतो तेव्हाच आपण स्वातंत्र्य नव्हतो आणि साहजिक तेव्हाच आपल्यावर इंग्रजांचं राज्य होतं आणि एकोणीसशे शेहेचाळीसला हे कॅबिनेट मिशन आलं त्रिमंत्री योजना होती आणि त्रिमंत्री योजना कशी झाली तर आपण हे याची पार्श्वभूमी पाहिलेलीच आहे पंतप्रधान ऍटलीच्या कॅबिनेटचे तीन सदस्य 
हे भारतामध्ये आले एकोणीसशे शेहेचाळीस ला त्याला कॅबिनेट मिशन किंवा त्रिमंत्री योजना म्हणतात एकोणीसशे शेहेचाळीस ला आल्यानंतर भारतातले विविध पक्ष राजकीय नेते यांच्याशी चर्चा विनिमय करून भारताला सर्वांना समावेशक अशी राज्यघटना तयार करण्याचं ठरवलं आणि त्यामध्ये स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी ही रद्द करून आणि मुस्लिम लीगला समावेश समावेश करून हे घटना परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचं ठरवलं आता की तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जर आजचा जर भारत पाहिला आपण आज दोन हजार एकोणीसमध्ये जर दोन हजार एकोणीसला भारताच्या लोकसभेच्या निवडणुका हे सात टप्प्यात घ्यावं लागलं तर तत्कालीन प्रदेशमध्ये भारताचा विशालाचा भूप्रदेश दळणवळणाची साधने अपुरे तत्कालीन परिस्थितीमध्ये निवडणुका हे प्रत्यक्ष निवडणुका घेणे हे शक्यही नव्हतं आणि तत्कालीन त्यावेळेस जनतेची जागृती त्या प्रमाणात मतदानाप्रती नव्हती त्यामुळे त्यांनी असं ठेवले की भारताची जी काही राज्यघटना आहे हा राज्यघटना आहे ती संविधान सभा असेल राज्यघटना तयारसाठी एक संविधान सभा तयार केली आणि त्यालाच घटना परिषद असे म्हणतात आता हे संविधान सभा तयार कर आता संविधान सभेचे सदस्य कोण असेल तर भारताचे प्रत्यक्ष जनतेने निवडलेले सदस्य हे संविधान सभेचे सदस्य नव्हते कारण संविधान सभेचे सदस्य हे प्रत्यक्ष निवडण्यासाठी भारताचा विशाल असा भूप्रदेश होता आणि त्यामुळे दळणवळणाची साधने अपुरे त्यामुळे त्यांनी ठरवले की भारताच्या संविधान सभेची सदस्यांची निवड ही अप्रत्यक्ष केली जाईल आता अप्रत्यक्ष म्हणजे कशी केली जाईल की जेव्हा तुम्हाला सांगितले की आपण एकोणीसशे पस्तीसचा भारत सरकारचा कायदा पारित केला आणि या कायद्यानुसार अकरा प्रांतात विधिमंडळे अस्तित्वात आणते अकरा प्रांत आणि त्या प्रांताची विधिमंडळ आलते एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानुसार एकोणीसशे सदतीसला अकरा प्रांतात विधिमंडळ आलते आता ते अकरा प्रांत कोणते हा आपल्याला जर जर पोलीस भरती सरसेवामध्ये एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानुसार खालीलपैकी अकरा प्रांत अस्तित्वात अकरा प्रांत होते अकरा प्रांतात एकोणीसशे सदतीसला निवडणुका झाल्या प्रांतिक विधिमंडळाच्या निवडणुका कधी झाल्या हा सरसेवेचा प्रश्न आहे की एकोणीसशे सदतीसला आता ते अकरा प्रांत कोणते हा पी एस आय एस टी एम पी एस सीमध्ये विचारला ते खालीलपैकी अकरा प्रांतपैकी कोणते होते तर पहिला म्हणजे की आपलं हे मद्रास प्रांत हा मद्रास बॉम्बे नंतर मध्य प्रांत बिहार प्रांत ओरिसा प्रांत बंगाल प्रांत आसाम प्रांत पंजाब प्रांत संयुक्त प्रांत सिंध प्रांत वायव्य प्रांत हे संयुक्त प्रांत सिंध प्रांत आणि वायव्य प्रांत असे अकरा प्रांत होते आणि या म्हणलं म्हणजे की एक आयुक्त प्रांत होते दिल्ली अजमेर मारवाड कुरुक आणि बलुचिस्तान अशा अशा अकरा प्रांतात आणि ह्या तीन आयुक्त प्रांत चार आयुक्त प्रांत होते दिल्ली अजमेर मारवाड कुरुक आणि बलुचिस्तान असे चार आयुक्त प्रांतात अप्रत्यक्ष निवडणुका झाल्या आणि अप्रत्यक्ष निवडून हे दोनशे शहाण्णव दोनशे शहाण्णव दोनशे शहाण्णव सदस्य हे अप्रत्यक्ष निवडून आले आणि आता हे झाले प्रांताचे त्या ठिकाणी भारतामध्ये संस्थान होते आता संस्थानाचा प्रश्न होता तर त्यांनी काय केलं की संस्थानांना हे राखीव प्रतिनिधित्व ठेवलं आणि ते नेमणूक करण्याचे अधिकार तिथल्या राज्याला दिले संस्थानाचे सदस्य हे नेमणूक करायचे होते संस्थानात तर अशी तीनशे एकोणनव्वद सदस्यांची घटना परिषद असेल असं तरतूद करण्यात आलं तीनशे एकोणनव्वद सदस्यांची घटना परिषद असेल घटना परिषद म्हणजे संविधान सभा ही देशाची भावी आपली राज्य घटना तयार करेल तीनशे एकोणनव्वद सदस्यांची आणि त्यामध्ये दोन गट केले हे ब्रिटिश भारतास म्हणजे ब्रिटिश प्रांत किंवा ब्रिटिश भारतास म्हणतात हा एक महत्वाचा घटक लक्षात ठेवा ब्रिटिश भारतास किंवा ब्रिटिश प्रांत आणि संस्थान तर आता संस्थानाचे सदस्य हे नामनिर्देशित नामनिर्देशित किंवा नेमणूक नामनिर्देशित घटना परिषदेवर नामनिर्देशित किंवा नेमणूक केलेली सदस्य संख्या सांगा घटना परिषदेवर नामनिर्देशित किंवा नेमणूक केलेली सदस्य संख्या ही त्र्याण्णव होती तर घटना परिषदेवर निर्वाचित निर्वाचित झालेले किंवा अप्रत्यक्ष निवडून आलेले सदस्य सांगा निर्वाचित किंवा अप्रत्यक्ष निवडून आलेले सदस्य निर्वाचित सांगा किंवा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किंवा निर्वाचित झालेले सदस्य होते दोनशे शहाण्णव दोनशे शहाण्णव निर्वाचित म्हणजे निवडून आले दोनशे शहाण्णव सदस्य दोनशे शहाण्णव जागांवर निवडणुका झाल्या आता या या सदस्यांची निवडणूक कोण केली या प्रांताच्या सदस्यांनी हे प्रांत होते या प्रांताच्या सदस्याद्वारे अप्रत्यक्ष हे हे ब्रिटिश भारताच्या सदस्यांची निवड करण्यात आली दोनशे शहाण्णव सदस्यांची तर आता या दोनशे शहाण्णव सदस्यांचे दोन गट केले एक गव्हर्नर प्रांत होता आणि एक आयुक्त प्रांत या ठिकाणी महत्वाचे प्रश्न विचारले ब्रिटिश भारतास किंवा ब्रिटिश प्रांतास किती जागा होत्या तर दोनशे शहाण्णव संस्थाला किती होत्या तर त्र्याण्णव आणि गव्हर्नर प्रांत आता ब्रिटिश भारताचे दोन गट एक आयुक्त प्रांत त्याला चीफ प्रांत सुद्धा म्हणतात आयुक्त प्रांत किंवा चीफ प्रांत आणि हा गव्हर्नर प्रांत गव्हर्नर प्रांत गव्हर्नर प्रांताला होत्या दोनशे ब्याण्णव जागा गव्हर्नर प्रांताला ठेवला होत्या दोनशे ब्याण्णव आणि आयुक्त प्रांताला होत्या चार जागा आता हे आयुक्त प्रांत प्रत्येक एक जागा आलती की दिल्लीमधून एक आलता त्याला आयुक्त किंवा चीफ प्रांत होते चार आयुक्त किंवा चीफ प्रांत तत्कालीन परिस्थितीमध्ये चार होते त्यापैकी एक होता आपला हा दिल्ली दुसरा अजमेर मारवाड तिसरा कुर्ग आणि चौथा होता बलुचिस्तान असे चार 
हे आयुक्त प्रांत होते आणि प्रत्येक ठिकाणातून एक सदस्याला म्हणजे आयुक्त प्रांताचे हे चार सदस्य घटना परिषदेवर निर्वाचित झालेले होते नंतर गव्हर्नर प्रांतामध्ये हे जागेचं विभाजन करण्यात आले या गव्हर्नरच्या अकरा प्रांतामधून अकरा गव्हर्नरच्या प्रांतामधून दोनशे हे दोनशे ब्याण्णव सदस्य अकरा गव्हर्नर प्रांतामधून दोनशे ब्याण्णव सदस्य आले एक मद्रास बॉम्बे मध्य प्रांत बिहार ओडिसा बंगाल आसाम पंजाब संयुक्त प्रांत शिंध प्रांत आणि वायव प्रांत अशा प्रकारची घटना परिषद अस्तित्वात आली आणि घटना परिषदेच्या सदस्यांची निवड अप्रत्यक्षरित्या होईल दर दहा लाख लोकसंख्ये मागे एक सदस्य असेल असं प्रमाण ठेवलं जागाचे विभाजन हे सर्व समुदायांना मिळावं म्हणून शीख मुस्लिम सर्वसाधारण अशा तीन समुदायामध्ये विभाजन करण्यात आलं तर शीख मुस्लिम सर्वसाधारण आणि हे दोनशे शहाण्णव जागावर जे काही निवडणुका झाल्या आता घटना परिषदेत दोनशे शहाण्णव जागावर निवडणुका झाल्या आता त्र्याण्णव जागा हे संस्थानाला नियुक्त करायचे होते त्या संस्थानाच्या लोकसंख्येच्या आधारे तर निवडणुका होत्या निवडणुका हे दोनशे शहाण्णव जागेवर घटना परिषदेच्या निवडणुका झाल्या तर त्यापैकी घटना परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये जे काही नऊ पक्षांचा समावेश होता नऊ राजकीय पक्षांनी घटना जे काही संविधान सभा किंवा घटना परिषदेवर मध्ये किती राजकीय पक्षांचा समावेश होता अशा विविध प्रश्न हा तयार केला होता त्यापैकी नऊ पक्ष कोणते होते की हा काँग्रेस लोक होता हा काँग्रेस मुस्लिम आणि इतर हे सात पक्ष होते इतर सात आणि प्रत्येक पक्षाला एक जागा भेटली होती इतर सात आता निवडणुका हे दोनशे शहाण्णव जागा झाल्या आहेत हे काँग्रेस त्या तत्कालीन परिस्थितीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणजे हा काँग्रेस होता काँग्रेसला भेटल्या होत्या दोनशे आठ जागा ती दोनशे शहाण्णव पैकी दोनशे आठ जागा काँग्रेसला भेटल्या होत्या मुस्लिम लीगला भेटल्या होत्या त्र्याहत्तर जागा इतर पक्षाला भेटल्या होत्या सात इतर सात पक्ष होते प्रत्येक पक्षाला एक जागा अशा सात जागा मिळाल्या होत्या आणि घटना परिषदेवर अपक्ष निवडून आले आठ अपक्ष किती आले ते आठ म्हणजे की दोनशे शहाण्णव हे निर्वाचित जागाचं विभाजन या पद्धतीत झालं काँग्रेस दोनशे मुस्लिम लीग त्र्याहत्तर इतर सात पक्ष प्रत्येक पक्षाला एक जागा विभाजित करण्यात आली प्रत्येक पक्षाची एक जागा निर्वाचित किंवा निवडून आलेली होती आणि अपक्ष होते आपले आठ अपक्ष सर किती होते आठ तर आता हे सात पक्ष कोणते हा एक आता समजा आपल्याला सरळ 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 सेवा किंवा पोलीस भरतीला हा प्रश्न विचारला की घटना परिषदेत निवडणूक काँग्रेसचं प्रतिनिधित्व किती होते असा प्रश्न विचारला ते दोनशे मुस्लिम लीगच्या जागा किती आल्या त्या त्र्याहत्तर किंवा इतर पक्षाच्या किती होत्या इतर पक्षाच्या सात होत्या प्रत्येक एकूण पक्ष घटना परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये सहभागी नऊ पक्ष हे प्रत्येक पक्ष हे सात पक्ष त्या आठाने एक नऊ नऊ पक्षांचा समावेश अपक्षांना जागा किती आठ होत्या हे झालं जिल्हा निवड समिती किंवा पोलीस भरती याच्या व्यतिरिक्त जर पी एस आय एस टी आयला हा नेहमी हा प्रश्न विचार खालील पैकी की कोणत्या पक्षाला घटना परिषदेवर प्रत्येकी एक जागा मिळाली होती हा प्रश्न आलेला आहे भविष्यात येणार आहे की कोणत्या पक्षाला तर हे सात पक्ष आपल्याला माहीत असणार आहे तर हे सरळ सरळ लक्षात ठेवा की तीन युनिस्ट 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 हे तीन टाकायचे तीन प्रत्येक युनिस्ट पार्टी युनिस्ट मुस्लिम युनिस्ट पार्टी युनिस्ट पार्टी युनिस्ट मुस्लिम युनिस्ट शेड्यूल कास्ट युनिस्ट शेड्यूल कास्ट हे कृषक प्रजा पार्टी कृषक प्रजा पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी आणि शीख गैर काँग्रेस अशा सात पक्ष होते प्रत्येक पक्षाला एक जागा मिळाली पुन्हा सांगतो व्यवस्थित लक्ष द्या युनिस्ट पार्टी युनिस्ट मुस्लिम लीग युनिस्ट शेड्यूल कास्ट कृषक प्रजा पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कम्युनिस्ट पार्टी शीख गैर काँग्रेस अशा सात पक्षाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली होती म्हणून हे सात जागा आणि हे सात जागा मुस्लिम लीगला त्र्याहत्तर काँग्रेस लीगला दोनशे आठ आणि अपक्षाला आठ जागा मिळाल्या होत्या असे दोनशे शहाण्णव सदस्य हे निर्वाचित हे दोनशे शहाण्णव सदस्य हे निर्वाचित झालेले होते आता ही घटना परिषद आपली घटना परिषदेचे जे काही सदस्यांची अप्रत्यक्ष निवडणूक झाल्या दर दहा लाख लोकसंख्या मागे एक होते काँग्रेस मुस्लिम लीग इतर पक्षांनी सहभाग घेतला अपक्षांनी आणि प्रांतिक घटना परिषदेच्या सदस्यांची निवड ही प्रांतिक विधिमंडळाच्या सदस्याद्वारे अप्रत्यक्ष करण्यात आली संस्थानाचे सदस्य हे नेमणूक करायचे होते आणि नंतर घटना परिषदेचं जे काही पहिलं अधिवेशन आहे आता घटना परिषदेचे जे काही पहिलं अधिवेशन आहे नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला सुरुवात झाली नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला सेंट्रल हॉल दिल्ली या ठिकाणी सर्व सदस्य एकत्रित जमले तर आता सर्व सदस्य न येतात त्या ठिकाणी काय झालं तर नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला ज्या घटना परिषदेची सदस्यांची सभा बोलवण्यात आली ती पहिलं अधिवेशन बोलवण्यात आलं होतं तर त्यावेळेस जे काही मुस्लिम लीगने आणि बहिष्कार टाकला होता हे मुस्लिम लीग मुस्लिम लीगची त्र्याहत्तर सदस्य येऊ शकले नाही आणि दुसरा म्हणजे की या संस्थानानं सुद्धा बहिष्कार टाकला होता मुस्लिम लीग आणि संस्थानाचा पहिल्या अधिवेशनावर बहिष्कार होता 
कारण मुस्लिम लीग हे स्वतंत्र पाकिस्तानच्या पूर्ण मागणी करत होती संस्थानाचे संस्थानांना असं वाटलं की आपलं अस्तित्व राज्यघटना आल्यानंतर नाही सोडणार म्हणून संस्थानांना सुरुवातीला काही काळ हा बहिष्कार टाकला त्याच्यानंतर उर्वरित हे जे काही सदस्य होते तर दोनशे अकरा सदस्य हे एक प्रश्न महत्वाचा लक्षात ठेवा पहिलं अधिवेशन नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला घटना परिषदेच्या पहिल्या अधिवेशनाला सुरुवात झाली तर त्यावेळेस एकूण सदस्यापैकी दोनशे अकरा सदस्य उपस्थित होते दोनशे अकरा सदस्य उपस्थित होते नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस सेंट्रल हॉल दिल्ली या ठिकाणी दोनशे अकरा सदस्य उपस्थित राहिले होते आणि त्यानंतर फ्रेंच राज्यघटनेचं अनुकरण करून जे की संविधान सभेतील संविधान सभेतील सर्वात वरिष्ठ सदस्य हा तात्पुरता अध्यक्ष असेल असं ठरलं आणि त्यानंतर डॉक्टर सचिंद्रनाथ शिन्हा डॉक्टर सचिंद्रनाथ शिन्हा हे घटना परिषदेचे हंगामी अध्यक्ष निवड करण्यात आली दुपारनंतर त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे हे फ्रँक अंथोनी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली दुपारनंतर डॉक्टर सचिंद्रनाथ शिन्हा यांची प्रकृतीत बिघाड झाल्यामुळे फ्रँक अँथोनी यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली हे नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसचा आहे नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला फ्रेंच राज्यघटनेचं अनुकरण करून संविधान सभेतील सर्वात वरिष्ठ सद्दा शह्या हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती ही निवड आणखी नऊ डिसेंबर आता हा लक्षात ठेवा डेट नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस तर त्यावेळेस काय नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला घटना परिषदेचे पहिलं अधिवेशन किंवा पहिली बैठक सुरू झाली तर दोनशे अकरा सदस्य उपस्थित होते दोनशे अकरा पैकी नऊ हे महिला सदस्य होत्या दोनशे अकरा सदस्यापैकी नऊ हे महिला सदस्य होत्या आणि नंतर अकरा डिसेंबर अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला घटना परिषदेचे अकरा डिसेंबर अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला घटना परिषदेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायमस्वरूपी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची निवड करण्यात आली घटना परिषदेचे हंगामी पहिले अध्यक्ष असा प्रश्न विचारला डॉक्टर सचिंद्रनाथ शिन्हा घटना परिषदेचे कायमस्वरूपी पहिले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची अध्यक्ष कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवडून करण्यात आली तर तेरा डिसेंबर तेरा डिसेंबर तेरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस तेरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्दिष्टांचा ठराव मांडला उद्दिष्टांचा तेरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्दिष्टांचा ठराव मांडला त्या ठरावाला मान्यता बावीस जानेवारी एकोणीसशे सत्तेचाळीसला देण्यात आली बावीस जानेवारी एकोणीसशे सत्तेचाळीसला देण्यात आली नऊ डिसेंबर ते तेवीस डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीस दरम्यान पहिलं अधिवेशन संपन्न झालं नऊ डिसेंबर ते एकोणीसशे तेवीस डिसेंबर नऊ डिसेंबर ते तेवीस डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसच्या दरम्यान पहिला अधिवेशनाचा कालखंड अशा अशा प्रकारचे अकरा अधिवेशन झाले ते घटना परिषदेमध्ये असे अकरा अधिवेशन झाले ते तर शेवटच्या अधिवेशनाचा कालखंड होता चौदा नोव्हेंबर चौदा नोव्हेंबर ते सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी चौदा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास ते सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास शेवटचा अकरावा अधिवेशन झालं आणि सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी पूर्ण भारताची राज्यघटना तयार झाली सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी पूर्ण राज्यघटना आपली सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी पूर्ण भारताची राज्यघटना तयार झाली आता सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी चालू तत्पूर्वी जे काही आपण एकोणीसशे सत्तेचाळीसला स्वतंत्र झालो आता सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी तत्पूर्वी आपण जे काही स्वतंत्र झालं होतं ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस एकोणीसशे सत्तेचाळीसला आपण स्वतंत्र झालो आता शेहेचाळीसलाही आपली घटना परिषद अस्तित्वात आली शेहेचाळीसला आपण शेहेचाळीसला घटना परिषद अस्तित्वात आली सत्तेचाळीसला आपण स्वतंत्र झालो एकोणीसशे सत्तेचाळीसला भारत स्वातंत्र्य झाला आणि भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा भारतीय स्वातंत्र्याचा कायद्याला मान्यता भेटल्यानंतर घटना परिषदेवर महत्वाच्या जबाबदाऱ्या आणि महत्वाचे बदल झाले आता जी काही घटना परिषद तीनशे एकोणनव्वद सदस्यांची होती आता एकोणीसशे सत्तेचाळीस नंतर घटना परिषद एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार घटना परिषदेत बदल एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार घटना परिषद बदल सदस्य संख्या तीनशे एकोणनव्वद वरून दोनशे नव्याण्णव झाली म्हणजे साहजिकच घटना परिषदेची सदस्य संख्या कमी झाली घटना परिषदे स्वातंत्र्यानंतर किंवा स्वातंत्र्याच्या कायद्याने घटना परिषदेची सदस्य संख्या कमी झाली तीनशे एकोणनव्वदून दोनशे नव्याण्णवच आली एक महत्वाचा बदल दुसरा म्हणजे की घटना परिषद ही सार्वभौम बनली सार्वभौम म्हणजे आपण स्वातंत्र्य झालो एकोणीसशे शेहेचाळीसला जेव्हा घटना परिषद कार्य करत होती एकोणीसशे सत्तेचाळीस पर्यंत जेव्हा कार्य करत होती तेव्हाच त्यावर ब्रिटिश पार्लमेंटची भारतावर सत्ता होती म्हणजे ब्रिटिश पार्लमेंटचं घटना परिषदेवर नियंत्रण होतं 
म्हणजे घटना परिषद ही सार्वभौम नव्हती एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार आपण स्वतंत्र झालो साहजिकच घटना परिषद स्वतंत्र झाली त्यांना त्यांच्या अधिकारामध्ये अमर्याद अधिकार प्राप्त झाले म्हणजे कोणत्या प्रकारची राज्य घटना तयार करायची कशा पद्धतीत करायची घटना परिषदेला अमर्याद अधिकार प्राप्त आणि सार्वभौम एकोणीसशे सत्तेचाळीसला घटना परिषद हे सार्वभौम झाली स्वातंत्र्याच्या कायद्यानुसार घटना परिषद ही सार्वभौम झाली नंतर घटना परिषदेवर दोन महत्वाच्या जबाबदाऱ्या पडल्या की एक भारताची राज्य घटना तयार करणे एक राज्य घटना तयार करणे आणि एक कायदे मंडळ म्हणून काम करणे कायदे मंडळ हे कायदे मंडळ म्हणजे एकोणीसशे सत्तेचाळीस नुसार घटना परिषदेवर कोणते बदल झाले की एक सदसंख्या कमी झाली तीनशे एकोणनव्वद वरून दोनशे नव्याण्णव वर आली म्हणजे की जो भाग भारताचा जो भाग पाकिस्तान मध्ये समावेश केला गेला तिथली सदसंख्या कमी करण्यात आली म्हणजे साहजिकच जो भाग समजा जा सिंध भाग हा पाकिस्तान मध्ये गेला तिथली सदसंख्या मायनस करण्यात आली जो भाग हा पूर्व बंगाल हा पूर्व बंगाल मध्ये गेला तिथली मायनस केली जो भाग हा पश्चिम पंजाब पश्चिम पंजाब मध्ये गेला तिथली सदस्य संख्या मायनस करण्यात म्हणजे की सरासरा एवढं लक्षात ठेवा की जो भाग पाकिस्तान मध्ये समावेश करण्यात आला त्या भागामधली सदसंख्या भारताच्या घटना परिषदेवरून म्हणजे कमी करण्यात आली आणि त्यामुळे तीनशे एकोणनव्वद वरून हे सदसंख्या आपली दोनशे नव्याण्णव वर आली तर त्यावेळेस काय होतं की अकरा प्रांत होते आता या अकरा प्रांतापैकी शिंद प्रांत हा वायव्य सरहद प्रांत इकडला हा जो काही सिंध आता जो काही भारताचा शिंद प्रांत आहे आणि वायव्य सरहद प्रांत हे सरसर पाकिस्तान मध्ये गेले दोन प्रांत अकरा पैकी दोन प्रांत गेले राहिले आपले नऊ प्रांत नऊ प्रांत हे भारतात राहिले सिंध प्रांत आणि वायव्य सरहद प्रांत हा पाकिस्तान मध्ये गेला तर आता या नऊ प्रांतापैकी एक बंगाल प्रांताची पाहणी केली बंगाल हे पूर्व बंगाल पूर्व बंगाल हा पूर्व बंगाल हा पाकिस्तान मध्ये गेला आणि पश्चिम बंगाल हा पूर्व पश्चिम बंगाल हा भारतात राहील पश्चिम बंगाल हा भारतात राहील पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल हा पूर्व बंगाल भारतात गेला सॉरी पूर्व बंगाल हा पाकिस्तान मध्ये समावेश केला तर पश्चिम बंगाल चा भाग हा भारतामध्ये समावेश करण्यात आला नंतरचा एक महत्वाचा पंजाब प्रांत होता हे पूर्व पंजाब पूर्व पंजाब हा भारतात आला तर पश्चिम पंजाब हा पाकिस्तान मध्ये गेला पश्चिम पंजाबचा समावेश पाकिस्तान मध्ये गेला म्हणजे बंगाल प्रांताचा काही भाग आणि पंजाब प्रांताचा काही भाग हा पाकिस्तान मध्ये समावेश केला सिंध प्रांत आणि वायव्य सरहद प्रांत आणि आयुक्त प्रांतामधला पैकी एक बलुचिस्तान हा बलुचिस्तान हा पाकिस्तान मध्ये गेला बलुचिस्तान हा पाकिस्तान मध्ये गेला स्वातंत्र्यानंतर आयुक्त प्रांत हे तीन होते एक दिल्ली अजमेर मारवाड आणि कुर्क आणि स्वातंत्र्यानंतर जे काही प्रांतांची संख्या ही नऊ होती मद्रास बॉम्बे मध्य प्रांत बिहार ओरिसा हे पश्चिम बंगाल आसाम पश्चिम बंगाल आणि हे पूर्व पूर्व पंजाब हा भारतात आता संयुक्त प्रांत हा भारतात एवढे नऊ प्रांत भारतात राहिले आणि दोन प्रांत पाकिस्तान मध्ये गेले आणि दोन प्रांत अर्धाले भाग पाकिस्तान मध्ये गेले आणि एक हा आयुक्त प्रांत गेला तर आपली जी काही सदसंख्या होती एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला हे दोनशे नव्याण्णव आली भारतीय राज्य घटनेची सदसंख्या एकोणीसशे सत्तेचाळीस ला दोनशे नव्याण्णव वर आली त्यापैकी प्रांताची जी काही प्रांत होते या प्रांताची दोनशे एकोणतीस होते प्रांत जे काही प्रांत आता या प्रांतापैकी म्हणलं तर आयुक्त प्रांताचे होते तीन आयुक्त प्रांताचे तीन आणि राहिले किती दोनशे सव्वीस हे गव्हर्नर प्रांताचे दोनशे सव्वीस म्हणजे गव्हर्नर आता म्हणजे राहणारच नाही भारत हा स्वतंत्र झाला म्हणजे सरसर प्रांताची दोनशे एकोणतीस लक्षात ठेवा आणि संस्थानाचे जे सत्तर राहिले संस्थानाचे सत्तर असे दोनशे नव्याण्णव सदस्य हे स्वातंत्र्य उत्तर कालखंडामध्ये घटना परिषदे राहिले होते दोनशे नव्याण्णव सदस्य हे स्वतंत्र उत्तर कालखंडामध्ये घटना परिषदेत राहिले होते स्वतंत्र उत्तर आणि घटना परिषदेमध्ये स्वतंत्र उत्तर कालखंडामध्ये दोनशे नव्याण्णव सदस्य राहिले घटना परिषद ही सार्वभौम बनली आणि घटना परिषदेला दोन कार्य पार पाडायचे होते की देशाचं कायदे मंडळ म्हणून तिने कार्य करत होती आणि राज्य आणि राज्य घटना तयार करण्यासाठी जेव्हा घटना परिषदेचं अधिवेशन जेव्हा राज्य घटना तयार करण्यासाठी बोलवल्या जात होतं त्यावेळेसचे अध्यक्ष राहायचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आता कायदे मंडळ ही तात्पुरते कायदे मंडळ म्हणून कार्य करत होती आणि एकोणीसशे सत्तेचाळीसला जेव्हा आपण स्वातंत्र्य झालो हा सर्वात महत्वाचा लक्षात ठेवा एकोणीसशे सत्तेचाळीसला आपण जेव्हा स्वातंत्र्य झालो एकोणीसशे सत्तेचाळीस आणि सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला आपली राज्य घटनेची अंमलबजावणी झाली आता एकोणीसशे सत्तेचाळीस ते एकोणीसशे पन्नास पर्यंत भारताचा कारभार हा एकोणीसशे पस्तीसच्या भारत सरकारच्या कायद्यानुसार होता आणि एकोणीसशे पन्नास ते एकोणीसशे बावन्न पर्यंत हा भारताचा कारभार राज्य घटनेनुसार हे घटना संविधान सभेनं पाहिला संविधान सभेने हे संविधान सभा 
आता काय झालं की जेव्हा स्वातंत्र्य झालं स्वातंत्र्यानंतर आता की आपली राज्यघटना एकोणीसशे सत्तेचाळीसला तयार नव्हती तर भारताचा जो काही भारत देश हा कोणत्या नियमानुसार चालेल असं तर त्यावेळेस ठरलं की एकोणीसशे पस्तीसचा जो काही कायदा होता भारत सरकारचा कायदा सर्वात मोठा कायदा होता तो तर त्या कायद्यानुसार भारताची भारत चालेल आणि भारताचा राज्यकारभार ही संविधान सभा पाहिजे आणि त्यांना कायदे मंडळाचे स्थान देण्यात आले संविधान सभा हे कायदे मंडळ म्हणून हे कायदे मंडळ हे कायदे मंडळ कायदे मंडळ म्हणून कार्य करत होत आणि कायदे मंडळ जेव्हा एकोणीसशे सत्तेचाळीस ते एकोणीसशे पन्नास पर्यंत संविधान सभेनं भारताचं कायदे मंडळ आणि भारताची संविधान सभा म्हणजे भारताची राज्यघटना तयार करणे अशी दुहेरी भूमिका एकोणीसशे पन्नास पर्यंत पार पाडली म्हणजे एकोणीसशे पन्नास पर्यंत की म्हणजे एकोणीसशे पन्नास पर्यंत म्हणजे सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास पर्यंत राज्यघटना तयार झाली परंतु अंमलबजावणी आपली सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला झाली तर या पद्धतीत आपला हे कायदे मंडळ आणि भारताची राज्यघटना करणे अशी दुहेरी भूमिका पार पाडली भारताचा राज्य कारभार घटना परिषदेने एकोणीसशे सत्तेचाळीस ते एकोणीसशे पन्नासच्या दरम्यान एकोणीसशे पस्तीसच्या भारत सरकारच्या कायद्यानुसार चालवला आणि त्याला आणि नंतर सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे पन्नास पासून भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी झाली आणि त्यावेळेस आपल्या राज्यघटना तयार झाली त्यामुळे राज्यघटनेचं काम म्हणजे संविधान सभेचं काम संपलं आणि त्यावेळेस त्यांनी संविधान सभा ही विसर्जित झालेली नाही संविधान सभा ही विसर्जित न होता त्यांनी लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत एकोणीसशे बावीस बावन्नला एकोणीसशे बावन्नला लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत एकोणीसशे पन्नास ते एकोणीसशे बावन्नपर्यंत संविधान सभेनं भारताचा राज्यकारभार हे संविधाना म्हणजेच राज्यघटनेनुसार पाहिलेला आहे पहिला प्रश्न असा विचारला जाईल कधी तर भारताचा राज्यकारभार घटना परिषदेने एकोणीसशे पाय पस्तीसच्या कायद्यानुसार कोणत्या कालखंडामध्ये पाहिला एकोणीसशे सत्तेचाळीस ते एकोणीसशे पन्नास दरम्यान हा पहिला भारताचा राज्यकारभार हा घटना परिषदेने भारताचा राज्यकारभार हा घटना परिषदेने एकोणीसशे पस्तीसच्या कायद्यानुसार कोणत्या कालखंडामध्ये पाहिला एकोणीसशे सत्तेचाळीस ते एकोणीसशे पन्नास संविधान सभेने किंवा घटना परिषदेने भारताच्या कारभार भारतीय राज्यघटनेनुसार कोणत्या कालखंडात पाहिला एकोणीसशे पन्नास ते एकोणीसशे बावन्न एकोणीसशे पन्नास ते एकोणीसशे बावन्न एकोणीसशे बावन्नला लोकसभेच्या निवडणुका झाल्यानंतर भारताची पहिली जे काही संसद अस्तित्वात आल्यानंतर भारताचा राज्यकारभार हे कायदे मंडळ म्हणून संसद कार्य करत आहे तर या पद्धतीतली आपली ही घटना परिषदेची सदस्य होती ज्यावेळेस घटना परिषद कायदे मंडळ म्हणून कार्य करत होती आणि संविधान सभा म्हणून कार्य करत होती तेव्हाचे अध्यक्ष राजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा ज्यावेळेस राज्यघटनेसाठी कार्य करायचे तेव्हाच अध्यक्ष राहायचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि ज्यावेळेस संविधान सभा हे कायदे मंडळ म्हणून भारताची कार्य करायचे तेव्हाच अध्यक्ष राहायचे ग वा माळवणकर गणेश वासुदेव माळवणकर ग वा माळवणकर गणेश वासुदेव माळवणकर ग वा माळवणकर हे कायदे मंडळ म्हणून ज्यावेळेस कार्य करायचे तेव्हाच ते अध्यक्ष राहायचे हा अध्यक्ष म्हणून कार्य करायचे आणि त्यांची निवड हे सतरा नोव्हेंबर एकोणीसशे सत एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी सतरा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी सतरा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी त्यांची निवड करण्यात आली होती आणि नंतरचा जो काही जो घटक होता तर भारतीय राज्यघटनेमध्ये महिला सदस्यांचा समावेश आता भारतीय राज्यघटनेमध्ये महिला आणि महत्व आपण पाहणार आहे की महिला तर कोणत्या प्रांतातून आल्या त्यांचा प्रांत होता आणि कोणता प्रांत होता की हे महिला सदस्य की संयुक्त प्रांतामधून हे पाच महिला सदस्यांचा समावेश होता हा एक प्रश्न महत्वाचा विचारला जाते की नेहमीच विचारला ते खालीलपैकी कोणती महिला सदस्य ही घटना परिषद सदस्य होत्या किंवा नव्हत्या कोणत्या प्रांताची सदस्य होत्या हा एक प्रश्न विचारला जातो की बेगम रसूल बेगम रसूल पौर्णिमा बॅनर्जी कमला चौधरी विजयलक्ष्मी पंडित आणि सुचिता कुपलानी की बेगम रसूल बेगम रसूल बेगम रसूल पौर्णिमा बॅनर्जी कमला चौधरी विजयलक्ष्मी पंडित सुचिता कुपलानी बेगम रसूल पौर्णिमा बॅनर्जी कमला चौधरी हे बेगम बेगम रसूल पौर्णिमा बॅनर्जी कमला चौधरी चौधरी आणि विजयलक्ष्मी पंडित सुचिता कुपलानी हे पाच महिला हे संयुक्त प्रांतातून प्रतिनिधित्व करत संयुक्त प्रांत कोण होत्या कोणत्या प्रांतातून आल्या बेगम रसूल हे एकमेव मुस्लिम महिला होती एकमेव मुस्लिम महिला घटना परिषदेवर एकमेव मुस्लिम महिला बेगम रसूल हे संयुक्त प्रांतामधून प्रतिनिधित्व करत होती पौर्णिमा बॅनर्जी हे सुद्धा संयुक्त कमला चौधरी हे सुद्धा संयुक्त विजयलक्ष्मी पंडित पहिली महिला राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित पहिली महिला राजदूत हे सुद्धा संयुक्त प्रांत सुचिता कुपलानी हे सुचिता कुपलानी पहिली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कुपलानी पहिली महिला मुख्यमंत्री दुर्गाबाई देशमुख हे मद्रास प्रांतातून होत्या आणि अमू स्वामीनाथन हे मद्रास पाच महिला हे संयुक्त प्रांताच्या लक्षात ठेवा बेगम रसूल पौर्णिमा बॅनर्जी कमला चौधरी विजयलक्ष्मी पंडित हे आणि सुचिता कुपलानी 
आता विजयलक्ष्मी पंडित आणि सुचिता कुलारी कमला चौधरी पौर्णिमा बॅनर्जी बेगम रसूल हे संयुक्त प्रांत आणि दुर्गाबाई देशमुख आणि अमु स्वामीनाथन दुर्गाबाई देशमुख अम्मी अमु स्वामीनाथन दुर्गाबाई देशमुख आणि अमु स्वामीनाथन हे मद्रास प्रांतातून प्रतिनिधित्व करत होत्या नंतर दक्ष आणि वेलदायन दक्ष आणि वेलदायन हे सुद्धा मद्रास प्रांतातून प्रतिनिधित्व करण्यात होत्या दक्ष दक्ष आणि वेलदायन दक्ष आणि वेलदायन हे मद्रास मद्रास मधून तीन महिला होत्या दुर्गाबाई देशमुख अमु स्वामीनाथन दक्ष आणि वेलदायन हे तीन महिला हे मद्रास प्रांतातून प्रतिनिधित्व करत होत्या रेणुका रे आणि लीला रॉय रेणुका रे रेणुका रे आणि लीला रॉय हे बंगाल प्रांतातून प्रतिनिधित्व करत होत्या रेणुका रे लीला रॉय हे बंगाल प्रांतातून हंसाबेन मेहता बॉम्बे प्रांत हंसाबेन मेहता हे बॉम्बे प्रांतातून हंसाबेन मेहता हे बॉम्बे प्रांतातून प्रतिनिधित्व करत होत्या राजकुमारी अमृता कोर हे मध्य प्रांत राजकुमारी अमृता कोर ही पहिली महिला मंत्री पहिली आरोग्य मंत्री पहिली महिला मंत्री पहिली महिला कॅबिनेट मंत्री म्हणून यांचा उल्लेख केला जातो राजकुमारी अमृता कोर हे मध्य प्रांतातून हे मध्य प्रांतातून मालती चौधरी मालती चौधरी हे ओरिसा मालती चौधरी हे ओरिसा प्रांतातून प्रतिनिधित्व होत सरोजनी नायडू पहिली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू पहिली महिला राज्यपाल म्हणून सुद्धा यांचा उल्लेख केला जातो सरोज नायडू हे बिहार प्रांतातून प्रतिनिधित्व करत होत्या आणि अॅनी मस्क्रीन हे हे त्रावणकोर या संस्थानाचं प्रतिनिधित्व करत होत्या त्रावणकोर यांची नेमणूक करण्यात आली अॅनी मस्क्रीन हे त्रावणकोर संस्थानातून यांची नेमणूक करण्यात आली त्या एकमेव महिला संस्थानाचं प्रतिनिधित्व करणारी एकमेव महिला अॅनी मस्केरीन हे एकमेव महिला अशा या महिलांचा गट हे याच्यावर एक प्रश्न शंभर टक्के हा विचारला जातो तर आपला जो काही भारतीय राज्यघटना जे काही एकूण अकरा अधिवेशन झाले होते आणि शेवटच्या अधिवेशनाचा कालखंड एक लक्षात ठेवा चौदा नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास ते सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला भारतीय राज्यघटनेचं शेवटचं अधिवेशन झालं आणि सव सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला आपली राज्यघटना आपली अस्तित्व झाली म्हणजे राज्यघटनेची स्वीकृती केली सव्वीस नोव्हेंबर सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला भारतीय राज्यघटनेची स्वीकृती करण्यात आली म्हणून सव्वीस नोव्हेंबर हा संविधान दिन साजरा केला जातो सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला आपली भारतीय राज्यघटना तयार झाली परंतु भारतीय राज्यघटना ज्या दिवशी तयार झाली त्याच्यातला काहीच कलमाचा अंमल झाला की काहीच कम कलमाचा जसं की निवडणूक आयोग नागरिकत्व अशा महत्वाचे जे काही कलमा होते यांचा अंमलबजावणी सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासपासून सुरुवात झाली होती सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला भारतीय राज्यघटनेची स्वीकृती करण्यात आली म्हणजे की ती आपण स्वतः आपण राज्यघटना केली कधी सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला पूर्ण आपल्या देशाची गुरुकुली देशाचे नियम हे पूर्ण तयार झाले जसं संविधान आपलं पूर्ण तयार झालं तर सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला राज्यघटनेची स्वीकृती केली परंतु याची अंमलबजावणी केलेली नाही म्हणजे ते कायदे भारतात लागू केलेले नाही ते कधी लागू केले की कारण त्याच्यासाठी आता सव्वीस नोव्हेंबरला तयार झाली आपला पंधरा ऑगस्ट जेव्हा स्वतः तर भरपूर आठ नऊ महिन्याचा कालखंड होता पंधरा ऑगस्ट नोव्हेंबर हे नंतर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी असा ऑगस्ट म्हणलं तर पंधरा ऑगस्ट आपण स्वतंत्र राहतो हा कालखंड भरपूर दूर होता त्यामुळे काँग्रेसच्या एकोणीसशे एकोणतीस काँग्रेसच्या एकोणीसशे एकोणतीसच्या लाहोर अधिवेशनामध्ये हा महत्वाचा लक्षात ठेवा काँग्रेसच्या एकोणीसशे एकोणतीसच्या लाहोर अधिवेशनामध्ये संपूर्ण स्वराज्यांचा ठराव पारित करण्यात आला ठराव पारित करण्यात आला काँग्रेसच्या लाहोर अधिवेशनामध्ये एकोणीसशे एकोणतीसच्या लाहोर अधिवेशनामध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्याचा पूर्ण स्वराज्याचा ठराव पारित करण्यात आला आणि सव्वीस जानेवारी एकोण सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे तीसला हा भारतात स्वराज्य दिन पाळण्यात आला होता सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे तीस सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे तीसला हा भारतात स्वराज्य दिन पाळण्यात आला स्वातंत्र्य दिन राबी नदी काठी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी ध्वजारोहण करण्यात केलं होतं तत्कालीन परिस्थितीमध्ये मात्र भारत हा स्वातंत्र्य झालेला नव्हता परंतु हा स्वातंत्र्य दिन एक ऐतिहासिक दिन हा स्वराज्य दिन आपण पाळला होता इतिहासामध्ये या या स्थितीचं औचित्य साधून भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी ही सव्वीस जानेवारी पासून करण्याचं ठरवलं म्हणून भारतीय राज्यघटनेचा अंमल सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून हे भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी सव्वीस जानेवारी सव्वीस जानेवारी सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी झाली भारतीय राज्यघटनेचा जो काही तयार करण्याचा कालखंड आहे तो दोन वर्ष अकरा महिने अठरा दिवस लागला दोन वर्ष 
अकरा महिने अठरा दिवस हे भारतीय राज्यघटनेचा तयार करण्याचा कालखंड होता दोन वर्ष अकरा महिने अठरा दिवस इतका कालखंड लागला त्रेसष्ट लाख शहाण्णव हजार सातशे एकोणतीस रुपये त्रेसष्ट लाख शहाण्णव हजार सातशे एकोणतीस रुपये हे भारतीय राज्यघटना तयार करण्यास खर्च केला जगाच्या साठ देशांचं अध्ययन करून भारताची राज्यघटना तयार केली भारतीय राज्यघटनेचं कामकाज विविध समित्याद्वारे चाललं भारतीय राज्यघटनेचे कायदेविषयक सल्लागार म्हणून बी एन राव बी एन राव हे भारतीय राज्यघटनेचे कायदेविषयक सल्लागार होते भारतीय राज्यघटनेची संकल्पना ही मानविंदनात राय भारतीय राज्यघटनेची संकल्पना ही मानवेंद्रनाथ रॉय होती भारतीय राज्यघटनेचं बोधचिन्ह आपण स्वीकारलं होतं हत्ती भारतीय राज्यघटनेचं बोधचिन्ह होतं हत्ती भारतीय राज्यघटनेचे सचिव एच व्ही अयंगार होते आणि भारतीय राज्यघटनेचे उपाध्यक्ष म्हणून एस सी मुखर्जी यांनी काम पाहिलं होतं भारतीय राज्यघटनेचे कायमस्वरूपी उपाध्यक्ष म्हणून एस सी मुखर्जी यांनी काम पाहिलं होतं आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख केला जातो कारण ते मसुदा समितीची सर्वात महत्वाची घटना परिषदेतली जी समिती होती ती मसुदा समिती होती आणि मसुदा समितीचे ते अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दल जे काही भारतीय राज्यघटनेच्या जे काही विविध समित्या होत्या या समित्याबद्दल आपण एक भाग दोन मध्ये संपूर्ण आता हे समित्याबद्दल पाहणार आहे हे संपूर्ण आता भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती पाहिली आणि भाग दोन मध्ये समित्याबद्दल पाहिला आणि भारतीय राज्यघटना ही ही आपले ती बावीस भागामध्ये विभागण्यात आली ती बावीस भाग तीनशे पंच्याण्णव कलमे आणि आठ परिशिष्ट तयार झाले भारतीय राज्यघटना तयार झाली होती तेव्हाच भारतीय राज्यघटनेमध्ये बावीस भाग होते भारतीय राज्यघटनेचे भाग बावीस भागात विभागण्यात करण्यात आली कलमे होते आपल्या भारतीय राज्यघटनेत आणि परिशिष्ट आता परिशिष्ट होते आठ बावीस भाग तीनशे पंच्याण्णव कलमे आणि आठ परिशिष्टामध्ये भारताची राज्यघटना विभागण्यात आली म्हणजे भारतीय राज्यघटनामध्ये बावीस भाग तीनशे पंच्याण्णव कलमे आठ परिशिष्ट होते जगाच्या साठ देशाचं अध्ययन करून बनवलेली भारतीय राज्यघटना जगातली सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना म्हणून भारताच्या राज्यघटनेचा उल्लेख केला जातो त्यामध्ये सध्या स्थितीत परिशिष्ट झाले भारतीय राज्यघटनेमध्ये बारा बारा परिशिष्टांचा भर पडला आणि त्यानंतर कलमे झाले चारशे आणि भाग झाले भारतीय राज्यघटनेमध्ये पंचवीस भाग भारतीय राज्यघटनेमध्ये सध्या पंचवीस भाग चारशे पासष्ट कलमे आणि बारा परिशिष्ट आहेत चारशे पासष्ट पेक्षा अधिक कलमांचा भर पडला आणि परिशिष्ट सध्या तरी बारा आहेत जी काही कलम आहे समजा एक उपकलम जे कलम रिन्यू केला जाते त्याच्या कारण की एक उपकलम जोडल्या जाते उपकलमा धरून अशा चारशे पासष्ट कलमा हे भारतीय राज्यघटनेमध्ये सध्या स्थितीत आहेत सध्या प्रश्न आपल्याला जे काही परिशिष्ट भाग हा व्यवस्थित आपल्याला भाग एक पासून सुरुवात करायची हळूहळू संपूर्ण पाहायचा सध्या स्थिती आता आता भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य कोणते आहे भारतीय राज्यघटनेच्या समित्या कोणत्या होत्या आणि नंतर भाग एक पासून पहिले पाच भाग हे आणि सहा पाच आणि सहा पहिले चार आणि पाच आणि सहा अत्यंत महत्वाचे भाग आहेत त्याच्यावर सर्वाधिक प्रश्न विचारल्या जातात भारतीय राज्यघटनेवर आणि आपण राज्यशास्त्र करता वेळी जे काही एम पी एस सी करा किंवा यू पी एस सी पी एस आय एस टी आल्या किंवा जिल्हा निवड समिती हा अतिशय महत्वाचा आहे की जसं की पूर्व परीक्षा असेल मुख्य असेल मुलाखत असेल त्याच्यासाठी अतिशय महत्वाचा घटक आहे भारतीय राज्यघटना तर राज्यघटना आणि दैनंदिन जीवन जगता वेळी आपल्या अधिकार कोणते आहेत प्रत्येक घटकाला म्हणजे की प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या अधिकाराची जाणीव हा असली पाहिजे आणि प्रत्येकाला आपल्या देशाची राज्यघटना माहीत असायलाच पाहिजे तरच आपला हा देश चांगल्या पद्धतीत प्रगती करतो की सर्वात महत्वाचा आहे की आपले नेम कोणते आपल्या देशामध्ये कोणत्या नियमानुसार आपला देश चालतो प्रत्येकाचे अधिकार काय आहेत या सर्व जे काही माहीत करायचं असेल तर त्याच्यात सर्वात महत्वाचं आहे की राज्यशास्त्र हा विषय सर्व भारतातल्या जनतेला माहीत असणं अत्यंत गरजेचं आहे तत्पूर्वी आपण जे काही घटना परिषदेचं जे कामकाज होतं की बावीस जुलै बावीस जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीसला घटना परिषदेने राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिली बावीस जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीसला घटना परिषदेने राष्ट्रध्वज हा स्वीकृत केला बावीस जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीसला घटना परिषदेने राष्ट्रध्वज हा स्वीकृत केला आणि घटना परिषदेचं इथं एक लक्षात आहे की सर्वात महत्वाचा घटक लक्षात ठेवा सर्वात महत्वाची शेवटी जी टीम की चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला घटना परिषदेची एका दिवसाची एक बैठक बोलवण्यात एक दिवस बोलवण्यात आली ती घटना परिषद पुन्हा एका दिवसाची एक बैठक बोलवली जाते चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला परंतु अधिवेशन विचारले तर आपल्याला अकरा सांगायचे जेव्हा सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी भारतीय राज्यघटनेची स्वीकृती केली हा आणि त्यावेळेस काही सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या त्या सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी भारतीय राज्यघटनेवर सर्वप्रथम स्वाक्षरी करणारी व्यक्ती म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राज्यघटनेवर सर्वप्रथम स्वाक्षरी करणारी व्यक्ती म्हणजे की पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि भारतीय राज्यघटनेवर सर्वात शेवटी 
स्वाक्षरी करणारे म्हणजे की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि क्रमांकानुसार सर्वात शेवटची स्वाक्षरी म्हणजे की फिरोज गांधी यांची होती आणि ज्या वेळेस चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी भारतीय राज्यघटनेची जी काही एका दिवसाची सभा बोलवण्यात आलती याच्यात एक महत्वाचा घटक म्हणजे की यांनी जे काही भारताचं जे काही राष्ट्रगीत असेल भारताचं राष्ट्रगीत राष्ट्रगान हंगामी राष्ट्रपती आणि संविधान सभा हे हंगामी संसद म्हणून मान्यता देण्यात आली संविधान सभेला हंगामी संसद म्हणून कार्य करण्याची मान्यता देण्यात आली भारताचा राष्ट्रध्वज भारताचं राष्ट्रगीत हा चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला आणि पंचवीस जानेवारी पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला करण्यात आली पंचवीस जानेवारी म्हणून राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा केला जातो पंचवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना आणि सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला भारतीय राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आली तर हा महत्वाचा घटक पाहिला पुन्हा एक महत्वाचं सांगतो की सर्वात महत्वाचं याच्यात तुम्हाला की एक चार्ट राहील हा चार्ट ज्यांना पाहिजे त्यांनी सांगा तर हे चार्ट मध्ये हे सदस्य दिलेले नाही हा घटक दिलेला नाही बाकी एक रिव्हिजन होते आणि तुम्हाला हे वारंवार हे जे काही सात पक्ष कोणते आहेत हे महिला सदस्य कोणते आहेत स्वातंत्र्यानंतर सदस्य संख्या किती झाली प्रांताची किती होते प्रांत किती होते चीफ कमिशनर कोणता होता हे आयुक्त प्रांत किती होते हा महत्वाचा वारंवार वारंवार रिव्हाइज करत जा रोज एक वेळ जर पाहिलं तर हा वेळ लागत नाही तुम्ही जर दोन तीन महिन्याने जर एक एकदा पाहत असाल तर भरपूर वेळ लागतो रोजच्या रोज जर तुम्ही अभ्यास करत असाल तर पहिल्या पेज पासूनच सुरुवात करायची आणि फास्ट एक जर तुम्ही रोजच्या रोज याच्यावर एक नजर फिरवली तरी हा होऊन जाते किंवा वारंवार हा व्हिडिओ ऐकत जा आणि त्याला जर तुम्हाला आवडला असेल तर दुसऱ्याला म्हणजे की शेअर करा लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि जो काही भाग आता दोन मध्ये येईल की आता ही जी काही घटना परिषदेची जी काही विविध समित्या होत्या हे समित्या कोणत्या होत्या समितीचे सदस्य कोण होते कोण कोण वेगवेगळ्या समितीचे सदस्य म्हणून कार्य केलं नंतर भारतीय राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य नंतर भाग एक पासून आपण सुरुवात होईल भाग सहा पर्यंत व्यवस्थित सरळ अभ्यास होईल जोपर्यंत हा लॉकडाऊन असेल तोपर्यंत तुम्हाला हा असे विविध प्रकारचे व्हिडिओ दिले जातील त्याच पद्धतीत आपल्याला एक आता गणितांचा येईल तुम्हाला गणित चालू होईल गणितापासून सुरुवातीपासून गणित मराठी आणि हा राज्यशास्त्र आणि बाकी सर्व विषयाचे आपण हळूहळू करू आणि तुम्हाला हा एक महत्वाचा विषय राहील की घरातच राहा आणि व्यवस्थित शंभर टक्के अभ्यास करा की जागा निघल किंवा नाही निघल याचा हा कोणताही विचार करू नका जागा हा शंभर टक्के निघणारच हा झाल्यानंतर आपल्या काळात हा जे पूर्वस्थिती आली तर हे जागा भरल्या जातील तत्कालीन परिस्थितीमध्ये की शंभर टक्के अभ्यास करा हे राज्यशास्त्राचा किंवा सर्वच विषयाचा म्हणजे की जवळपास शंभर टक्के कव्हर करा हाच एक सुवर्णसंधी अभ्यास करण्यासाठी आणि त्या परिस्थितीमध्ये अभ्यास जो या परिस्थितीमध्ये जो अभ्यास कराल तो शंभर टक्के यशस्वी झाला त्यासाठी पूर्ण वेळ आपल्याला भेटलेला आहे त्यासाठी या वेळेचा सदउपयोग घ्या जो वेळेवर स्वार झाला तोच व्यक्ती काळावर स्वार होतो आता जो काही मिळालेला वेळ आहे या वेळेवर स्वार व्हा म्हणजेच काळावर स्वार व्हा हे शंभर टक्के अभ्यासाचं सत्र आपला हा चालू ठेवा आणि या क्षेत्रामध्ये स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रामध्ये जो सातत्य ठेवील तोच विजय होईल तुमचा जर आता हा खंड पडला तर भरपूर हा भरून काढण्यासाठी भरपूर वेळ द्यावा लागेल पुन्हा तर आता आपल्याकडे वेळ आहे पूर्ण वेळ आहे तर पूर्ण हे सातत्यानं जे शंभर टक्के जो मनाला लागा आता तर आपल्याला शंभर टक्के यश मिळणारच आहे जो पुन्हा एकदा सांगतो की ज्यावेळेस आता नशीब आपला जे काही कोणी नशिबावर विश्वास ठेवला असेल तर आता तो समजा तुम्ही घरात बसूनच राहिले अभ्यासच केला नाही नशीब असेल तर तुम्हाला मिळेल असं नाही तर नशीबानं जर तुम्हाला बदलायचं असाल तर तुम्हाला अभ्यास त्या पद्धतीत करायला लागेल म्हणजे नशीबाईबद्दल देव जर तुमच्या नशिबात नसेल ते आणायचं असेल तर तसा अभ्यास करावा लागेल असं वरून येत नाही जेव्हा अभ्यास करेल नशीब ही त्याची साथ देतो की जो प्रयत्न करतो प्रयत्न जेवढे करा की ती गोष्ट तुमच्या नशिबात येणार असते म्हणजे की शंभर टक्के ज्यांनी अभ्यास करा आता भरपूर वेळ आहे बेस्ट ऑफ लक चांगला अभ्यास करा घरी राहा सुरक्षित राहा नमस्कार